வணக்கம் நண்பர்களே கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பை கிங் சேனல் சேனலையும் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கங்க வணக்கம் டாக்டர் உங்க உங்களை பத்தி கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்தீங்களா என் பேர் வந்து அசோகன்க நான் வந்து டாக்டரா இருந்தேன் உங்க தொடர்பு என்ன சொல்லுங்க என்னுடைய வந்து நைன் டபுள் போர் டபுள் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் கோயம்புத்தூர் போய் கோயம்புத்தூர்ல எனக்கு மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிச்சோம் அப்புறம் இது என் மனைவி கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் அவங்களும் படிச்சாங்க கோயம்புத்தூர்ல முதல்ல ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து பிரைவேட்டா நாங்களே நர்சிங் ஹோம் வச்சுட்டு அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்ப எங்க மருத்துவமனை ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாங்க சின்ன லெவல்ல தான் கிளினிக்கா ஆரம்பிச்சு ஒரு மருத்துவமனை அளவுக்கு டெவலப் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு பெட் போட்டு நல்ல ஒரு ஃபேமஸா நல்ல பிஸியான டாக்டர்ஸா இருந்து சர்ஜனாவே இருந்தோம் இருந்துட்டு ஒரு அளவுக்கு நாங்களும் தேவையான அளவுக்கு பணம்னு சம்பாதிச்ச உடனே சரி எங்களுக்கு வாழ்க்கையும் அது கொஞ்சம் போதும் இந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும் இனி எங்க போதுங்கிற திருப்தி எங்க பசங்களும் எல்லாமே செட்டில் ஆயிட்டாங்க எனக்கு ரெண்டு பசங்க ரெண்டு அவங்க எல்லாம் லைஃப்ல செட்டில் பண்ணி பேரம்பேத்தி எல்லாம் ஆயிடுச்சு சரி அப்புறம் நாங்களும் இனி போதுன்றதுனால நாங்க வெளியே வந்து நம்ம விவசாயத்துல ஆரம்பத்துல இருந்து எங்களுக்கு கிராமத்திலேயே இருந்ததுனால இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எங்க அப்பாவும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஏக்கர் நிலம் வச்சிருந்தாரு கிராமத்துல ஆரம்பத்துல வச்சிருந்தாரு அப்புறம் அதை வித்துட்டாரு அப்புறம் நாங்க அந்த லைன்ல வந்ததுனால இங்க இடம் வாங்கிட்டு இங்கேயே வந்து இப்போ ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமா இதை நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆரம்பத்துல இருந்து சின்ன சின்ன லெவல்ல ஆரம்பிச்சோம் கோழி ஆடு மாடு இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சோம் எல்லாமே இப்ப கொஞ்சம் அற ஒரு அளவுக்கு வளர்ந்து எல்லாமே ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல நல்லா டெவலப் ஆயிருக்குதுங்க கோழி வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு எல்லாமே பண்ணணும் எங்க போடுறாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் பசுமை வீடுல வரும் அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க சரி அப்புறம் அங்கெல்லாம் போய் போய் நாங்க கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு தேனி வளர்ப்பு கூட கிளாஸ் போனோம் பயிற்சி போனோம் பயிற்சிகளுக்கு போனோம் இடம் வந்து ஒரு ஒரு தோட்டமா போய் பாத்துட்டு வருவோம் அவங்கெல்லாம் வச்சிருக்காங்களா ஆடு மாடுலாம் வச்சிருக்காங்களா பட்டியில வச்சிருக்கிறவங்க அதெல்லாம் போய் பார்த்து நாங்களாம் ஒரு இது பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த இது இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் நாங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டு வந்தோம் அப்புறம் தான் எங்களுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது முதல்ல நாங்க வந்து ஆடு வச்சுட்டு ஏற்காடுல இருந்தோம் அப்ப வந்து மேய்ச்சலுக்கு தான் விட்டுட்டு இருந்தோம் இல்ல நிறைய தொழில் இருக்கிறப்ப எதனால கால்நடை வளர்ப்பு விவசாயிங்கிறது அதுக்கு என்ன எதனால இல்ல நம்ம வந்து பணம் எல்லாருமே அதுலயே ஓடிட்டு இருக்கிறத விட அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய உடல்நிலை அதாவது ஆரோக்கியங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை விட அதிகம் ஆனா நம்ம எல்லாருமே பணத்து பின்னாடியே ஓடி அந்த வியாதி இந்த வியாதின்னு பல வியாதிகள் உழைப்பு இல்லாம போனதுனால நீங்க ஒரு டாக்டருங்கிறப்ப ஆரோக்கியத்தை பத்தி பேசுறப்ப இன்னும் ரொம்ப சரியான புரிதலா இருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாங்க நிறைய நாங்க இந்த பேஷன்ஸ் வந்து அவங்க அல்லல் படுறது அவங்களுடைய நோய்கள் எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து உடல் உழைப்பு இன்மை ரெண்டாவது வந்து அவங்களுடைய ஆகார பழக்க வழக்கங்கள் இது ரெண்டு விட்டு நம்ம வெளியே வந்தா தான் இதுல சரியாகும் நம்மளே அந்த வழியில போகலனா எப்படிங்கறதுனால நாங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்மளே உடல் உழைப்பு பண்ணி எங்களுடைய வேலையாகவே இதை டெவலப் பண்ணி பண்றப்ப எங்களுக்கு உழைப்புங்கிறது ஒண்ணு இங்க வந்த பறந்தான் தெரிஞ்சது நல்ல ஆரோக்கியமாகவே இருக்கும் அந்த வயசுலயே அது இல்லாம போனதுனாலதான் இப்ப இளைஞர்களே நிறைய பேரு கண்டபடி சீக்குகள் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க பணம்ங்கிறது அடுத்தது தேவைதான் இல்லைன்னு சொல்லல அடுத்தது வேண்டியிருக்கு அப்ப டாக்டர் டாக்டர் அவங்க அட்வைஸ் என்ன இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு நீங்க பணம் சம்பாதிக்கிறீங்களோ இல்லையோ நீங்க வந்து ஒரு பணி வச்சு இதுல வேலை செய்யறது மூலம் உங்க ஆரோக்கியத்தையாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறீங்க இது லாபங்கிறது வந்து உங்க ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் மட்டும் இல்ல சார் இது வந்து எங்க குழந்தைங்களோட ஆரோக்கியத்தும் இதுல கன்சர்ன் பண்ணிருக்கோம் என்னன்னா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றது வந்து எல்லாம் ஆர்கானிக் ஃபுட்டு இத வந்து நம்ம முதல்ல குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு பின்னால பிற்காலத்துல வரக்கூடிய டிசீசஸ் கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம் சோ அந்த ஐடியாவும் இருக்கு அப்புறம் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட எங்க ப்ரொடியூஸ் குடுக்கறோம் சோ அவங்க அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆர்கானிக்னா என்னங்கிறது தெரியுது அவங்களோட நோய் எல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் வர்றதுங்கிறது அவங்களுக்கு புரியுது சோ அதனாலயும் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் முதல்ல ஒரு சின்ன லெவல்ல பண்றோம் எங்களை சரௌண்டிங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூட இப்போ கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அவங்களையும் நாங்க வந்து இந்த லைனுக்கு கொண்டு வரதுக்கு பாக்குறோம் எங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்றோம்
மறுபடியும் <laughs> 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 இப்ப இதுல வந்து உங்க ஆரம்ப சமயத்துல வந்து ஆரோக்கியத்துல எதுவும் குறைபாடு இல்லை ஏன்னா அப்பலாம் எல்லாம் கிராமம் டவுன்ல அதிகம் இல்லாதப்ப இப்ப வந்து நிறைய டவுன் வந்துட்டு மறுபடியும் ஆரோக்கியம் கெட்டு போச்சு மறுபடியும் கிராமத்துக்கு வரணும்னு விரும்புறீங்க அந்த ஆரோக்கியம் கெட்டு அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல அப்ப எப்படி எதனால ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க நடுமத்துல ஏன் ஆரோக்கியம் இல்லாம போச்சு மறுபடியும் ஏன் தூக்கி நம்ம திரும்ப ஏன்னா இப்ப நிறைய இளைஞர்கள் வந்து டவுனை நோக்கி போறப்ப அவங்க ஏன் கிராமத்தை நோக்கி வரணும் விவசாயத்தை நோக்கி வரணும் கால்நடைகளை நோக்கி வரணுங்கிறதுக்கு ஒரு அதுக்காக கேக்குறேன் ஆமாம் இப்போ வந்து நம்ம கிரா டவுன்லேயே இருந்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு வந்து முக்காந்துட்டு டிவி பார்க்கறது சும்மா தேவையில்லாமல் நேரத்தை போக்குறது அரட்டைகள் கேளிக்கைகள் ரொம்ப ஆடம்பர வாழ்க்கை இந்த மாதிரி போயிடுறாங்க இளைஞர்கள் அந்த மாதிரி போகிறப்ப கண்டிப்பாக உடல்நிலை கண்டிப்பாக அடிபட்டு போயிடுதுங்க அடிபட்டு பின்னாடி அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இந்த மாதிரி உடல்நிலைக்காக தாங்க சம்பாதிச்ச பணமெல்லாம் உடல்நிலைக்கு டாக்டர்களுக்கு கொண்டு போய் கொட்ட வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு போயிடுது அதை ஆரம்பத்திலேயே நம்ம தடுக்கணும்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு பணம் தேவைதான் அது வரைக்கும் நம்ம சாரண செய்ய வாழ்க்கையை நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஹாப்பியாகவும் போகிறோம் நல்லாவும் இருக்குது மனசுலேயும் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ கோழிகளை பார்க்குறோம் மாடு பார்க்குறோம் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப மனசில் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது தெரியுங்க ஆனால் இன்னி தேதிக்கு இளைஞர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கை வாழணும் வாழ்றதுனா என்ன பைக் வேணும் கார் வேணும் வசதி வேணும் டிவி வேணும் இன்னைக்கு நெட் வேணும் அது இல்லாமல் வாழ்க்கைங்கிறது அதனால தான் சொல்லுவாரேன் இல்லை வேணுங்க இல்லைன்னு சொல்லலை இப்போ எங்ககிட்டயே ஒரு கார் இருக்குது என்ன இருக்கோ என்னென்னு ஒன்றும் தேவைதான் ஆனால் வந்து அது அளவுக்கு மீறி தேவையில்லை இப்போ நம்ம பரம்பரைக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம சேமிச்சு வச்சுக்கலாம் ஆனால் நாலு பரம்பரைக்கு சேமிச்சு வைக்கிற அளவுக்கு நம்ம காசு வேணும்னு ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுல என்ன அர்த்தம் இருக்குது இல்லையா அதனால வந்து அது அவசியம் இல்லைங்க நமக்கு வேண்டியதை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் இந்த காலத்துக்கு நமக்கு நெட் அவசியம் இல்லை அந்த நெட் இருக்கவங்க தான் நான் வந்து நீங்க என்ன பாக்குறீங்க நாலு பேருக்கு பரவுது எங்களுக்கே இந்த நெட்டை பார்த்து தான் பல விதமான செய்திகளை கேதர் பண்ணி இப்ப சாரே நம்மளை இன்டர்வியூ எடுத்துட்டுருக்கீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்வியூஸ் நாங்க எவ்வளவோ பாக்குறோம் பார்த்துட்டு நீங்க எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலா எங்களுக்கு கைட் பண்ணிருக்கீங்க அதனால அதெல்லாம் எங்களுக்கு கண்டிப்பா வேண்டியிருக்குங்க நெட்டுங்கிறது அவசியம் தான் ஒரு அளவுக்கு தான் அதுலயே நம்ம போய் விளையாடுறோம் சினிமா பாக்குறோம் கேம்ஸ் விளையாடுறோம் அதெல்லாம் அவசியத்துக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தினா எதுவுமே ஆபத்து இல்லை இப்ப பாருங்க எங்க வீட்டுல எங்களுக்கு டிவியே கிடையாதுங்க டிவி இருந்தது நாங்க கட் பண்ணிட்டோம் என்ன நமக்கு நெட்லயே கிடைக்குது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு நியூஸ் தேவைப்படுது அதுலயே பாத்துக்கிறோம் இப்ப முழு தொழில நீங்க ரெண்டு பேரும் விவசாயத்துக்கு வந்துட்டீங்க யாரும் தொழிலாளர் இல்ல எங்கதான் ஆபத்துக்கு நம்ம வந்து வில்லேஜஸ் கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லைன்னு வந்து பாக்குறாங்களா அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு கன்சல்டேஷன் மாதிரி இதை பண்றதோட சரிங்க போர்டு போட்டு பிராக்டிஸ் வந்து இது வரைக்கும் நான் பண்ணல ஆனா இப்ப விவசாயத்தை முழுசுமே நீங்களே வீட்டுல இருந்து எல்லா தொழில் எல்லாரையும் நீங்களே பாத்துக்கிறீங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் நாங்க கூட ஒரு ஹெல்பர் மட்டும் வச்சிருக்கிறாங்க அவர் வந்து மெயினா செய்யறாரு கூட வந்து அவர் இல்லைன்னா நாங்களும் பாக்குறோம் அவரு கூடயே நாங்களும் சேர்ந்து செய்யறோம் இப்ப ஆட்டுப்பட்டி மாட்டுப்பட்டி எல்லாம் கிளீன் பண்ணணும் நாங்களே பண்றோங்க தேவையான பிரசவங்கள் இதுக்கெல்லாம் பார்க்க வேண்டி இருக்குது அதெல்லாம் நாங்களே பாத்துடுறோம் சார் மாதிரி வந்து எங்களுக்கு வந்து பூச்சி மருந்து கொடுக்கறது கைடன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற வில்லேஜ் டாக்டர்ஸ் ரொம்ப உதவுறாங்க அப்படின்னு வெட்டினரி டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அங்கே எல்லாம் அவங்களாம் கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஓகே நீங்கள் சொன்னதுலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஒரு ஒரு சந்ததிக்கு சம்பாதிச்சா போதும் பல சந்ததிக்கு சம்பாதிச்சு வைக்க வேண்டிய ஓடல் தேடல் இல்லை ஆனா அந்த ஒரு புரிதல் வந்து எல்லாத்துக்குமே வருமானம் சந்தேகம் ஆனா அந்த ஒரு கண்டென்மெண்ட் ஒரு போதுங்கிற திருப்தி வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் நமக்கு அதனாலதான் நம்ம இந்த நினைக்கிறேங்க சார் படிச்ச இளைஞர்கள்லாம் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் உணர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பணம் ரொம்ப வாழ்க்கை வந்து வாழ்றது தான் ஒளி பணத்துக்காக வாழ்க்கையா வாழ்க்கைக்காக பண்ணுவாங்கிறப்ப வாழ்க்கைக்காக தான் மற்றது எல்லாமே அப்போ அது வந்து எது நம்ம முக்கியங்கிறது முடிவு பண்ண வேண்டிய கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்து முதல்ல இருந்தே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் பந்தலேயே சொன்ன மாதிரி இருந்தது ஆரம்பத்திலேயே நாங்க கிராமத்தில் இருந்தனால விவசாயங்கிறது எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது இதை வந்து நம்ம செயற்கை விவசாயம் அதாவது கெமிக்கல்ஸ் ஃபர்டிலைசர் போட்டு செய்யக்கூடிய விவசாயத்தினால பல ஆபத்துகள் இருக்குங்கிறது நாங்க படிக்கிறோம் நேரடியாகவே நோய்கள் இருக்கிறதுனால பாக்குறோம் அது ஆகாதுன்னு ஆரம்பத்திலேயே உணர்ந்து ஆரம்பத்தில்
நல்ல குவாலிட்டி உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது கண்டிப்பாங்க அதுல வந்து நாங்க இது ரெண்டாவது இந்த மிருகங்கள் மேல இருக்கக்கூடிய நம்ம அன்பு எப்படி இயற்கையில ஆர்வம் வந்துச்சு விவசாயத்துல ஆர்வம் சொன்னீங்க எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க சொல்லுங்க எப்படி ஆரம்பிச்சல எங்ககிட்ட ஒன்னும் எங்களுக்குன்னு ஒரு நிலம் எங்க இருந்தது ஆரம்பத்துல அதை வித்துட்டோங்க அப்பய இப்ப இதுக்காக நாங்க வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனை இருந்தது அதை நாங்க கோயம்புத்தூர் விட்டு வெளியே வந்த உடனே அதை நாங்க வேற நீங்க இப்ப சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்புறம் விவசாயத்திலயும் கால்நடையிலயும் எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க இந்த நாங்க ஆரம்பத்துல வந்துங்க ஏற்காடுல எங்களுக்கு வந்து இடம் ஒரு கால் கால் ஏக்கர் இருந்தது எஸ்டேட்ல அந்த ஏக்கர்ல எங்களுக்கு வீடு இருந்ததுங்க ஆரம்பத்துல அங்க போய் நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப இந்த ஒரு ரெண்டு ஆடு மட்டும்தான் ஒரு தலைச்சேரி ஆடு ரெண்டு நாட்டு ஆடு சேலம் கருப்பு ஆடு இதுதான் எங்களுடைய முதலீடு ஆரம்பத்துல கோழியில ரெண்டே ரெண்டு கோழி ரெண்டு ரெண்டு கோழி அது எங்ககிட்ட வேலை செஞ்ச பசங்க அந்த மேச்சேரிக்கார பசங்க ஒரு பெருவடை கோழிகள்னு ஒரு சேவலும் ஒரு பெட்டை கோழி பெடக்கோழி கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க இதுதான் எங்களுடைய ஆரம்ப முதலீடு அதை வச்சு தான் நாங்கள் டெவலப் பண்ணி அங்கேயே நாங்கள் மேய்ச்சலுக்கு தான் ஆரம்பத்தில் கொண்டு போயிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அந்த எஸ்டேட்லேயே நாங்கள் கொண்டு போய் மேய்ப்போம் ஆடுகளை மேய்ப்போம் அவங்க எங்களுடைய நண்பர்கள் வந்து கிடாய் கொடுத்து உதவும் நாங்கள் அதாவது ஒருத்தர் போயர் கிடா கொடுத்தாரு வந்து அப்பத்துக்கு அந்த சென்னை ஆடனே கொண்டு போய் கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி வச்சிருந்தப்போ அங்கே ஒரு வருஷத்தில் இந்த மூணு ஆடுகள் மட்டுமே எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு ஆடுகளாக டெவலப் ஆயிடுச்சு கலப்பு இந்த தலைச்சேரி எல்லாமே ரெண்டு குட்டி போடுறது மூணு குட்டி கூட ஒரு திறவு போட்டது அந்த மாதிரி எங்களுக்கு டெவலப் ஆகி வரப்ப நல்லா வந்தது கோழிகளும் அங்கிருந்து வரும்பொழுதே கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு கோழிகள் கிட்ட வந்துருச்சு இது ஆரம்ப கட்டங்க அப்புறம் நாங்க இதை வந்து கொஞ்சம் அங்க வந்து குழந்தைங்க எல்லாம் எங்க பெரிய சின்ன ரெண்டாவது மகன் கூட இருந்தாரு கீழே போகணுங்கிறதுனால குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கணுங்கிறதுனால கீழே வந்துடலான்ட்டு கீழே கீழே வந்து இங்க ஏற்காடு அடிவாரம் தான் இது இந்த அடிவாரத்துல எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் லேண்ட் வாங்கி இங்க வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசா செய்யலாம் அப்படின்னு தோணுதுனால இங்க ஒரு பரன் அமைச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு பரன்னு ஆரம்பிச்சு அதே ஆடுகளை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணி செஞ்சோம் கூட எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு நாலு தலைச்சேரி ஆடுகள் வாங்கணும் சில நாட்டு ஆடுகள் வாங்கணும் இப்ப ரெண்டு முறையிலுமே எங்களுக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இங்க வந்த பிறந்த அவங்க இயற்கை விவசாயம் செய்யறப்ப மாடு அவசியம் கண்டிப்பா அது நாட்டு மாடு அவசியம் அப்படிங்கறதுனால நாட்டு மாடு செனை மாடு ஒரே ஒரு செட் சிந்தி மாடு வாங்கிட்டோம் அதாவது சிவப்பு சிந்தி மாடு வாங்கி அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது வந்து பால் கிடைச்சது எங்களுக்கு அது அப்புறம் ஒரு கண்ணு பட்டை கண்ணு போட்டது இப்ப அதுவும் பெருசாகி ரெண்டு மாடா இருக்கு எங்ககிட்ட அதனுடைய உரங்கள் இந்த ஆட்டினுடைய உரங்கள் தான் நாங்க எடுத்து கம்ப்ளீட்டா இந்த விவசாயத்துக்கு கோழி எருவு எல்லாமே கிடைக்குது அது எல்லாமே கிடைக்கிறதுனால எங்களுக்கு கோழியும் இப்ப வச்சிருக்கீங்க இப்ப எவ்வளவு கோழி இருக்கும் கோழி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாங்க உபயோகப்படுத்தினது எல்லாம் போக இப்ப ஐம்பது கோழி குஞ்சுகளோட நின்றுட்டு இருக்குதுங்க இதுல வந்து தாய் கோழிகள் ஒரு இருபது கோழி பதினஞ்சு இருபது கோழிகள் சேவல்கள் ஒரு அஞ்சாறு சேவல்கள் இருக்குது மீதி எல்லாம் குஞ்சுகள் இருக்குதுங்க நாங்க எங்க தேவைக்கு உபயோகப்படுத்திக்கிறோம் முட்டைகளும் நாங்க எங்க தேவைக்கு எடுத்துக்கிறோம் இது இல்லாம தேன் கூடும் வச்சிருக்கீங்க தேன்பெட்டி ஒரு இரண்டு பெட்டி இருக்குது எங்களுக்கு வச்சிருக்கோங்க அது வந்து நாங்க வந்து மெயினா இப்போ தேன் எடுக்கிறதுக்காக ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு ஆனா வந்து ஹோலி நேஷன் அயல் மருந்து சேர்க்கறைக்கு ரொம்ப உபயோகப்படுது இப்ப இந்த தென்னை மரங்கள் நாங்க வரும்பொழுது காய்ப்பு ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்தது இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்கு வந்து இதுக்கெல்லாம் மூடாக்கெல்லாம் போட்டு செஞ்சு இந்த தேன் கூடு எல்லாம் இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்ப நாங்க தேங்காய் தன்னப்போலயே விழுகிட்டு தான் வர்றோம் ஒரு எங்ககிட்ட ஒரு பதினஞ்சு மரம் இருக்கிறதுலயே ஒரு தினம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு காய் கீழே விழுகிறதே எடுத்துக்கிறோம் நாங்க தேன்பெட்டி தேனுங்கிறது வந்து கூடுதல் வருமானமா இருந்தாலும் விவசாயத்துல வந்து தேன்பெட்டி இருக்கிறது வந்து நமக்கு மகசூல் அதிகப்படுத்தும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா எந்த பயிரா இருந்தாலும் எந்த வாழைக்கும் நல்லா இருக்குது எங்களுக்கு இந்த பப்பாளி எல்லாம் இருக்கு முருங்கை இருக்கு எல்லாத்துலயும் நல்ல மகசூல் கிடைக்குதுங்க இது எல்லாமே அந்த தேன்பெட்டி ரொம்ப உபயோகப்படும் ஒரு விவசாயிங்கிறப்ப ஒரு தேன்பெட்டி வச்சிருந்தா நிச்சயம் நல்லது நல்லதுங்க முக்கியமா தேன் எடுக்கிறோமோ இல்லையோ இது தேன் கொஞ்சம் கடிக்கவும் செய்யும் அதுவும் கடியும் வாங்கிக்கலாம் கொஞ்சம் ஒன்று தப்பு இல்ல அது அக்குபஞ்சர் மாதிரி அதுவும் நல்லா தான் இருக்கு தேன் நல்லா போயிட்டு இருக்குதுங்க இதோட நாங்க ஏற்காடுல இருந்தப்ப இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டோம் உங்களுக்கு எங்ககிட்ட வான்கோழி இருந்தது புறாக்கள் இருந்ததுங்க புறாக்கள் ஒரு ரெண்டு தான் ஆரம்பத்துல நாங்க வச்சிருந்தோம் வாத்து இருந்தது எல்லாமே வச்சிருந்தோம் எல்லாமே இருந்தது நல்லா இங்க வந்து எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ற முடியல அ
வார்த்தைகளும் நல்லா இருந்தது இங்க எல்லாமே கொண்டு வரலீங்க நாங்க இது மெயினா நாங்க மூணு மட்டும் அவங்க நீங்க சொல்றது வந்து பார்த்தா நீங்க அடிப்படையில வந்து பெரிய முதலீடு எதுவும் இல்ல ஒரு சின்னதா நாலாடு ஒரு ரெண்டு கோழியில இருந்து திரையும் கொண்டு வந்திருக்கீங்க இது எத்தனை வருஷத்துல சாத்தியமாச்சு இது வந்து இப்ப மூணாவது வருஷம் இப்ப மூன்று வருஷம் முடிஞ்சது ஓகே ஓகே அதாவது ஒரு வருஷம் மேல நம்ம ஏற்காடுல அந்த முறையில வளர்த்தோம் கீழே வந்த அப்புறம் இப்ப வந்து அங்கிருந்தே எல்லா ஆடுகளையும் கொண்டு வந்து கோழியும் கொண்டு வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பார்த்துட்டு இருக்கோங்க இங்க வந்து பரன் பாட்டு செய்யறதுனால இதுலயும் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுங்க இதுவும் பண்ணுவோம் அங்க வரப்ப மேய்ச்சல்ல வளர்த்தீங்க பரன் இல்லாம இங்க வந்து பரன் போட்டு வளர்த்துறீங்க ஓகே 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 சரி நீங்க இப்ப ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துல ஒவ்வொன்னா சொல்லுங்க மாடு வச்சிருக்கீங்க கோழி ஆடு வச்சிருக்கீங்க ஆட்லயும் சேலம் பிளாக் தலைச்சேரி வச்சிருக்கீங்க நாட்டு கோழி வச்சிருக்கீங்க தேன் வச்சிருக்கீங்க விவசாயமும் ஒருங்கிணைந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணிருக்கீங்க சரி ஒவ்வொன்னா நீங்களுக்கு சொல்லுங்க என்ன நாட்டு மாடு வச்சிருக்கீங்க அதை பத்தி தொழில்நுட்பம் விவசாயிகளுக்கு என்ன சொல்லணும் அதை பத்தி சொல்லுங்க பாக்கலாம் 